வெல்கம் டு ஆலு டிவி ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా వ్యవస్థలో అతి పెద్దదైన వ్యవస్థగా భారతీయ రైల్వే ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది గ్రేట్ ఇండియన్ పెనిన్సులా రైల్వే పేరుతో పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో బాంబే తానే మధ్య మొట్టమొదటిసారిగా రైల్వే వ్యవస్థ ఏర్పాటైంది ఆ తర్వాత గ్రేట్ సదరన్ ఇండియా రైల్వే కంపెనీగా పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో బ్రిటన్ లో ప్రారంభమై పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో రిజిస్టర్ అయింది అదే సంవత్సరంలో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఎనభై మైళ్ల దూరం తిరుచనపల్లి నుండి నాగపట్నం వరకు ట్రాక్ నిర్మాణం ప్రారంభించి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో కర్ణాటక రైల్వే శంకుస్థాపన జరిగి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో మద్రాస్ ఆర్కోనం కాంచీపురం లైన్ ప్రారంభమైంది తదనంతరం గ్రేట్ సదరన్ ఇండియా కంపెనీని కర్ణాటక రైల్వే కంపెనీలో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగున అంతర్భాగం చేశారు ఆ తర్వాత సౌత్ ఇండియన్ రైల్వే కంపెనీగా పేరొందింది బ్రిటిష్ ఇంజనీర్ రాబర్ట్ మెట్లాండ్ బాధ్యత తీసుకుని పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు నుండి రైల్వేలను విస్తరించారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో ఈస్ట్ ఇండియా రైల్వే ప్రారంభించి అలహాబాద్ జబత్పూర్ బ్రాంచ్ లైన్ కు ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఫలితంగా ఆరు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల లైన్ ఏర్పాటైంది దాంతో బాంబే నుండి కోల్కతా ప్రయాణం సులభతరం అయింది ఆ రూట్ ను అధికారికంగా మార్చేయడం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై న ప్రారంభించారు ఆ ప్రారంభోత్సవానికి వైస్ రాయి లాడ్మాయో హాజరయ్యారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ కంపెనీలు భారత్ లో తొంభై ఐదు మిలియన్ పౌండ్లను పెట్టుబడిగా పెట్టాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై సంవత్సరం నాటికి ఆ నెట్వర్క్ రూట్ పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లకు విస్తరించింది భారత్ లోని మూడు ముఖ్య పట్టణాలైన బాంబే మద్రాస్ కోల్కతా వరకు లింక్ ఏర్పాటైంది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో జిఐపిఆర్ ప్రభుత్వ స్వతంత్ర సంస్థగా ఏర్పడింది అటు తర్వాత అస్సాం ఆరెజ్ పుతాన మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలకు వివిధ రాజరికాలు ఏర్పడి వారి సొంత రైల్వే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో రైల్వే బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు దానికి కామర్స్ పరిశ్రమల శాఖ కింద సేవలు అందిస్తూ ప్రభుత్వ రైల్వే అధికారికంగా ఒక చైర్మన్ ను నియామకం చేసి ఇంగ్లాండ్ కంపెనీ ఏజెంట్లుగా ఇద్దరు సభ్యులను నియమించారు మొట్టమొదటిసారిగా రైల్వే లాభాల బాటలో నడిచింది భారతీయ రైల్వేలను పదిహేడు జోన్లుగా విభజించారు వాటిలో సబ్ డివిజన్ గా మళ్లీ విస్తరించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో భారతీయ రైల్వే జోన్లు ఆరు నుండి ఎనిమిదికి పెరిగాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో తొమ్మిదికి రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో పదహారుకు విస్తరించాయి ప్రతి రైల్వే జోన్లను కొన్ని ప్రత్యేక డివిజన్లు ఒక్కొక్క డివిజన్ కు ఒక్కొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం అరవై ఎనిమిది డివిజన్లుగా ఏర్పడింది ఒక్కొక్క జోన్లో జనరల్ మేనేజర్ అధికారి స్థాయిలో రైల్వే బోర్డు కు నివేదికలు పంపుతారు ఈ జోన్ లో తిరిగి డివిజన్లు గా ఏర్పాటు చేసి డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ స్థాయి అధికారి కంట్రోల్ కింద ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం లక్ష పదిహేను వేల కిలోమీటర్ల ట్రాక్ ఏడు వేల నూట పన్నెండు స్టేషన్లు కలిగిన అతి పెద్దదైన రైల్వే వ్యవస్థ మనది రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా సున్నా ఒక్క బిలియన్ ప్యాసింజర్లు అంటే రోజుకు ఇరవై రెండు బిలియన్ మంది ప్రయాణికులు నూట ఏడు బిలియన్ టన్నుల రవాణా రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా తొమ్మిది ట్రిలియన్ ఆదాయం రవాణా రూపంలో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి ఎనిమిది ట్రిలియన్ ప్రయాణికుల టికెట్ రూపంలో నాలుగు వందల యాభై ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు బిలియన్ ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది భారతీయ రైల్వేలు ఏడవ అతిపెద్ద వాణిజ్య సేవల సంస్థగా పేరొందింది ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ల మంది ఉద్యోగులు రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల రెండు వందల అరవై ఏడు ఫ్లైట్ వ్యాగన్లు అరవై ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై రెండు ప్రయాణికుల భోగీలు పదివేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది లోకో మోటివ్లు అరవై ఏడు వేల మూడు వందల పన్నెండు కిలోమీటర్లను విద్యుదీకరణతో రైల్వే తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూనే ఉంది భారతీయ రైల్వేలు నాలుగు రకాల గేజ్లను వినియోగిస్తున్నారు బ్రాగేజ్ సౌండెట్ గేజ్ మీటర్ గేజ్ చివరిగా నారో గేట్ ట్రాక్ సెక్షన్లలో స్పీడ్ పరిధిని బట్టి ఈ గేజ్ ఆధారపడి ఉంటుంది బ్రాడ్ గేజ్ భారతీయ రైల్వేలో ప్రథమ స్థానం ఆక్రమించుకుంది తొంభై నాలుగు శాతం ట్రాక్ బార్గేట్స్తోనే ఏర్పాటు చేశారు నారో గేజ్ కేవలం పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలో మాత్రమే ఇప్పటికీ నడిపిస్తున్నారు కొండ ప్రాంతాలకే పరిమితం చేశారు కాల్కా సిమ్లా రైల్వే కాంగ్రా వ్యాలీ రైల్వే డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే 
ఈ మూడు రైల్వేలు నారోగేజ్ సెక్షన్లలో అత్యంత ప్రముఖమైనవి నీలగిరి మౌంటైన్ను మీటర్ గేజ్లోకి మార్చారు రెండు వేల పదమూడు ఆగస్టులో భారతీయ రైల్వేలు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వారితో సాంకేతికత అభివృద్ధి కోసం సౌర శక్తి విద్యుత్ కోసం ఏసీ కోచ్ల కోసం భాగస్వామ్య ఒప్పందం ఏర్పరచుకున్నారు ఆ తర్వాత రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రైల్లో ఆటోమేటిక్ ఫైర్ అలారం సిస్టమ్ ను అభివృద్ధి చేశారు ఈ అభివృద్ధి సాంకేతికతను క్రమంగా అన్ని రైళ్లలోని ఏసీ భోగిల్లో అమలు చేయనున్నారు అంతర్జాతీయంగానూ భారతీయ రైల్వేల అనుసంధానం జరిగింది ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత అస్సాం బెంగాల్ సిలిగురి క్యారిడర్ ద్వారా పునర్నిర్మాణం జరిగింది రెండు వేల పది మార్చి నుండి ప్రయాణికుల ట్రైన్ గా ఇండియన్ బంగ్లాదేశ్ మధ్య మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ కోల్కతా నుండి ఢాకా వరకు వారానికి రెండు సార్లు నడుపుతున్నారు బంగ్లాదేశ్ అగర్తల మధ్య భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పదకొండు సెప్టెంబర్ లో రైల్ లింక్ ఆమోదం తెలిపింది భారత్ నేపాల్ మధ్య ఒక బ్రాడ్ గేజ్ ఒక నారో గేజ్ లింక్ లు నడుస్తుంది రాక్సాల్ జంక్షన్ బీహార్ సిరియా పర్స జయనగర్ బ్రాడ్గేజ్ లైన్ బీహార్ ఖజూరి ధనుస్సాలకు దూరంతో ఎక్స్ప్రెస్ దేశంలో వేగవంతమైన రైలుగా ఉండేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రారంభించిన ఈ రైలు పాయింట్ నుండి పాయింట్ వరకు ఎక్కడ ఆగకుండా ప్రయాణిస్తుంది రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అన్ని ముఖ్య నగరాల నుండి న్యూఢిల్లీకి ప్రయాణించే పూర్తి ఎయిర్ కండిషన్ రైలు ఇది శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ కేవలం పగటిపూట ప్రయాణించడానికి మాత్రమే ఏసీ నాన్ ఏసీలతో కేవలం సీటింగ్ సదుపాయాలు కలిగి ఉంది అలాగే గరీబ్ రథ్ ఎక్స్ప్రెస్ శతాబ్ది రాజధాని ట్రైన్లకు ధీటుగా స్పీడ్ తగ్గకుండా తక్కువ ఛార్జీలతో ప్రయాణిస్తోంది అలాగే రైల్వేలో పలు మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి కొత్త జోన్లతో పాటు ప్రైవేటీకరణ కూడా సాగుతోంది ఇప్పటికే కొన్ని రైళ్లను ప్రైవేటు సంస్థలకు ఇవ్వగా మరిన్ని రూట్లలో ప్రైవేటీకరణ దిశగా చర్చలు సాగుతున్నాయి మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పన దిశగా ప్రభుత్వ ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతోంది ఇక విమానాల సర్వీసుల తరహాలో రైళ్లలోనూ రైల్ హోస్టల్తో రైల్వే సరికొత్త సొబగులతో ముందుకు సాగుతోంది